Praise God, church. It is good to be in the house of the Lord. Amen. I mean, I think sometimes we take it so for granted. That we're able to come to church, we're able to worship God. We're able to be in a room full of believers, people that are in love with God. People that have tasted and seen the goodness of our Lord Jesus Christ. And that is such a big blessing. Let us never take it for granted. I'm excited to be preaching to the teens. I just want to preach on something that God has taught me as I grew up as a teen. Something I think is really important for us to understand. And that is the life lessons that we can learn from the life of Peter. As we read in the Bible, we see Peter failed multiple times. And it wasn't always in little ways, sometimes it was in a big way. But we see through this, God still used him in mighty ways. And some of these lessons I learned really helped me grow as a Christian. So I just want to open up to Matthew chapter 14, verse 22. And down. And it says, Immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way away from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, It is a ghost. And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, Take heart, it is I. Do not be afraid. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, Come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O oh, you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. So a little recap of the story. We see Peter. He, he sees Jesus. He's walking on this water. And Peter says, it's my turn to take a step of faith. He says, Jesus, if this is really you, let me come out on this water and let me walk with you. And Jesus says, okay, come. Come walk on the water. And we see Peter, he gets out of this boat. And he starts taking a few steps. He, he has his eyes on Jesus and he's walking on the water. But then what happens? Right when he takes his eyes off of Jesus, when he starts looking at the wind, the waves, the storm, he starts to drown. The moment he took his eyes off of Jesus, he began to drown. This is such a big lesson for us to learn. The moment that we take our eyes off Jesus, we begin to drown. If you're wondering, why, why am I going through this? Why am I stuck in this addiction and I'm getting tempted by this and I can't find freedom? Where is the victory that I'm reading, that I'm seeing in the Bible? 
Де перемога, про яку я читаю в Біблії? Check to see if your eyes are on Jesus. Перевірте, твої очі є на Ісусові. In the moments when the storm comes, are you looking at the temptation? Are you looking at that? І в часи, коли шторм приходить, чи ти дивишся на цю спокусу, чи ти дивишся на Ісуса? Or do you turn your eyes to Jesus? Чи ти дійсно повертаєш свої очі на Ісуса? If you're ever rejoicing or in a bad mood, check to see if your eyes are on Jesus. І якщо ти ніколи не радієш, завжди в поганому настрої, перевір, чи твій зір є спрямований на Ісуса. Make sure that your eyes are set on the Lord. Впевнений, що твої очі дивляться на Господа. And something I want us to also understand from this story. І ще дещо, що я хочу, щоб ми зрозуміли з цієї історії. We need to realize that just because Jesus was there, it didn't mean there was no storm. І я хочу, щоб ми зрозуміли, що тільки із-за того, що Ісус там був, це не означає, що там не було шторму. Teens, in our lives, підлітки, в нашому житті, we are go so many ми будемо проходити через дуже багато штормів. The waves, go. The storm, the wind, be Вітер буде бити, хвилі будуть великі, шторм буде. Being with Jesus, he doesn't promise that there will be no temptation, no trial. Бути з Ісусом не означає, що в нас не буде випробувань і спокус. But the is that if you keep your eyes on Jesus, Але обіцянка є та, що якщо ти тримаєш свій зір на Ісусові, he will get you through it. Він тебе проведе через це. You'll be able to walk through the storm. Ти будеш uh, мати можливість пройти через цей шторм. You're able to walk victorious. Ти зможеш пройти переможно. But teens, it is important to keep your eyes on Jesus. Але підлітки, це дуже важливо тримати свій зір на Ісусі в Христі. The moment we take our eyes off of Jesus Christ. Як тільки ви відводите свій зір від Ісуса. And we decide to set them onto the worries of life, the temptations, the things that are attacking us. І ви вирішуєте дивитись на ці переживання світу на те, що нас спокушає. This is when we start falling into the temptations, into the lies of the enemy. Тоді ми починаємо падати в цю спокусу і в ці обмани диявола. As we're looking through these worries through our eyes, they seem so big. Коли ми дивимося на ці переживання через нашими очима, вони виглядають такі великі. But when we look at them through Jesus's eyes, they are so small. Але коли ми дивимося на це Ісусовими очима, вони такі є маленькі. It reminds me of a Sunday school story we all know. І це мені нагадує про історію з недільної школи, яку ми всі знаємо. And it's David and Goliath. І це про Давида і Голіафа. It's such a simple story. Така проста історія. All these people they were looking through the eyes of their their own perspective. І ці всі люди дивилися з їхньої Perspective. All they saw was this problem in front of them. But David, he had a different perspective. He knew his God was bigger than Goliath. Але у Давида була інша перспектива. Він знав, що його Бог є більше ніж Голіаф. Teens, God is greater than your problem. Підлітки, Бог є більше ніж ваші проблеми. Keep your eyes on Jesus. Тримайте свої очі на Ісусові. And as we look in this story, we also see another thing. І коли ми дивимося на цю історію, ми також бачимо іншу річ. Notice how Peter he did fail. Замітьте, що Петро він спотикнувся. He did start drowning. Він почав потопати. But what did Jesus do? Але що Ісус зробив? He still picked Peter up out of the water. Він все рівно підняв його з води. Teens, even if you're walking and you fail one time. Підлітки, навіть якщо ви йдете і ви знемагаєте чи падаєте один раз. Or you fall into the lies of the enemy, you fall into a temptation. Jesus is still there, just set your eyes on him again. If there's a moment you take your eyes off, quickly repent and set your eyes back on Jesus. Швидко покайтесь і знову поставіть свій зір на Ісуса. He's still there. He's still going to help you guys. Він все рівно вам допоможе. And the second failure we see of Peter is in the, in the Bible later on. Друга невдача, яку ми бачимо Петра пізніше в Біблії. We see that Jesus tells Peter he is going to deny him three times. Ми бачимо, що Ісус йому каже, що він відрічається від нього три рази. As we read the Bible, we see Peter is a very stubborn man. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Петро є досить впертий чоловік. He always likes to be close to Jesus. He likes to be seen as this warrior, as this tough guy. Йому завжди подобається бути біля Ісуса і щоб люди думали, що він такий сильний чоловік. Even when Jesus tells him that you're going to deny me or someone's going to deny me in this room. І навіть коли Бог йому каже, Ісус, що 
хтось в цій кімнаті відречеться від мене три рази. Peter was the first person to say, no, I'm going to go and I'm going to die on that cross with you. I'm going to go die with you if I have to. Петро був перший, хто сказав, ні, я навіть піду з тобою і помру, якщо потрібно. And we also see in the garden of Gethsemane. І бачимо в Гефсиманському саду. When they come to arrest Jesus, who takes a stand? Коли вони прийшли, щоб забрати Ісуса, хто хто вийшов? It was Peter. He came and he cut the ear off of this person. Петро вийшов і відрізав вухо цієї людини. Peter had this image of being this tough guy, being a very stubborn man. Петро був намальований такою картинкою, як впертий сильний чоловік. And he said that he will not deny Jesus. І він сказав, що він не відречеться від Ісуса. But we also know how the story ends. Але ми знаємо, як ця історія закінчилась. We see that Peter still denies Jesus three times. Ми бачимо, що Петро все-таки відрікся три рази від нього. If we look at the pa- passage through the Greek, якщо ми подивимось написання в грецькому перекладі, it said he would even curse that he did not know God. Там говориться, що він навіть прокляв як такими словами, що він не відрічеться від Ісуса. He would use this, this bad language to deny the name of Jesus. Він використовував вульгарні слова, щоб відректися від Ісуса. He would say, no, I was never with Jesus. Він казав, ні, я ніколи не був з Ісусом. There's no way you saw me. You definitely saw someone else. Це хтось інший був. Це не мене ви бачили. And we see that the rooster crows after the third time. І ми бачимо, що півень заспівав після третього разу. And right in this place, Peter runs away, and he begins to weep bitterly. І після цього Петро просто втікає і починає гірко плакати. He realized the mistake he had made. Він осознав цю помилку, яку він зробив. And he began to weep. І він почав плакати. Peter, for a moment, he set his eyes on man. Петро на хвилинку поставив свій зір на людей. If we look at both of these stories, he set his eyes on man, on the fears of man. Якщо ми подивимося на ці дві історії, він подивився на страхи людські. In the first example, he was so afraid of the storm that was in front of him. В першому прикладі він був дуже наляканий цим штормом. He couldn't even be focused on Jesus who was in front of him. Він не міг сфокусуватись на Ісусові навіть, хто був прямо перед ним. And in this story he was so focused on what people were going to say to him. І в цій історії він був так сфокусований на тому, що люди йому скажуть. He wanted to deny him because he, he was so focused on what people had to say. Він хотів відректися від Ісуса, тому що він настільки був сфокусований на тому, що люди йому скажуть. And he forgot the words that Jesus had spoken to him. І він забув слова, які Ісус йому проговорив. As we read the Bible, we see Peter is a man of many mistakes. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Петро є чоловіком багатьох помилок. But how do we remember him as now? Але як ми про нього споминаємо зараз? We remember him as an apostle who did many great signs for Jesus. Ми пам'ятаємо, що він є апостол, який зробив великі Чудеса від Ісуса. Who preached the gospel with boldness. Який проповідував Євангелію з сміливістю. He was persecuted for Christ. Він був переслідуваний за Христа. And Jesus himself told Peter that he was going to be the rock on which the church was built. І сам Ісус йому сказав, що Петро буде камнем, на якому церква буде постановлена. Teens, God does not look at your past mistakes. Підлітки, Бог не дивиться на ваші минулі помилки. He wants to see your ability to get back up and to get your eyes refocused on him. Він Бог хоче бачити вас, що ви піднімаєтесь і взираєте на нього. As humans sadly we do end up falling, we are in the flesh. Так як люди, на жаль, ми падаємо. But it is so important that we get back up, we refocus our eyes on Jesus. Але дуже важливо, щоб нам далі підніматися і знову ставити свій зір на Ісуса. When we fall, get back up. Коли ми падаємо, вставаємо. Don't ever give up. Jesus does not leave your side. Ніколи не здавайтеся. Бог Ісус ніколи не залишить вас. When Peter started drowning, Jesus did not walk away. Коли Петро почав тонути, Ісус не відійшов від нього. When when Peter denied Jesus three times, Jesus did when he rose did not walk away from Peter. Коли коли Петро відрікся від Ісуса три рази, і потім Ісус коли воскрес, він не відійшов від Петра. But he used Peter. Але він використав Петра. Because Peter repented, he kept seeking. Тому що Петро покаявся і продовжував шукати. 
He wanted more of Jesus. He didn't focus on his mistakes. Він хотів знати більше Ісуса. Він не фокусувався на своїх помилках. Don't think because of your past mistakes Christ can't use you any anymore. Не думай, що через твої колишні помилки Бог не може тебе більше використовувати. We're sons and daughters of his. Ми є сини і дочки його. If you've been in a place of where where you're just in this pit and you've dug this pit for yourself and you feel stuck, Якщо ви були в такій ситуації, що ви як будто би в ямі, ви самі викопали собі цю яму. Refocus your eyes on Jesus. He's there waiting to help you guys up. Перестройте свій фокус, свій зір на Ісуса. Він вас чекає, щоб підняти. God is willing to use you guys in mighty ways. Бог хоче використовувати вас сильно. But keep your eyes focused on Jesus. Але тримайте свій зір на Ісусові. And I just want to turn to the elders of the church. Я хочу звернутися до старших церкви. Don't stop praying for the teens. Не переставайте молитись за підлітків. The devil wants their soul. І диявол хоче їхню душу. But God wants it more. His love for them is so much greater. Але Бог хоче їхні душі більше. Його любов є більша до них. Pray for them. Молиться за них. Fast for them. Поститься за них. That this new generation they would be a light for the name of Jesus. Щоб це нове покоління воно було світлом. And teens never give up seeking Christ. І підлітки ніколи не здавайтесь шукати Христа. He is worth everything. Він достойний всього. He gave up everything so that we could have life. Він все віддав, щоб ми мали життя. That we could have eternity. Щоб ми мали вічність. Look at the life of Peter. Подивіться на життя Петра. He made mistakes. He fell, but he got back up and set his eyes on Jesus. Він робив помилки. Він Focus your eyes on Jesus. I'm just going to ask us to get on our knees and we're going to go into prayer.